Hey guys. Good evening. Can you hear me? Me escuchan? Yes, thank you. Okay, thank you. I just wanted to make sure. Thank you very much for joining today. So this is going to be our session number six, right? Session number six. And uh, I'm opening the the attendance. Just give me one second. Remember to um, to activate your cameras, right? And to have your name as uh, as, um, as you're doing, right? Give me one second. Session six. How many are we right now? No, okay. okay, so first, what I'm going to do is that I'm going to share with you the screen, the presentation, right? Today is the 12th, and I'm going to share it right now. Kind of slow to me. There we go. Okay, so welcome everyone. And uh, today is our session number six. And today is April the 12th, right? And uh, we're going to be working today with the rest of the information. Last week, um, we just had a review on the last date. Solo fue un repaso así cortito, el que vimos el último día. Y también, pues, me preguntaban por ahí algo referente a, a, a una de las partes de las sesiones. ¿Verdad? Así que lo vamos a contestar también hoy. Así que, thank you very much for that. I'm going to pass the attendance, pasaré la lista. Y, pues, el que no estuvo va a tener que contestar en la última en la ronda 2, ¿verdad? En la última sec sec sección. Teacher. Okay. Alguien dijo teacher. Sí, yo, Ruth. Pero no se le escucha. Ya a lo lejos se escuchó un teacher. <risa> Solo quería pedirle un permisito para estar fuera de cámara mientras le doy el almuerzo a los niños. Será rapidito, porfa. Ruth, ¿me puede escribir? Ruth es. ¿Sí? ¿Me puede escribir aquí al personal, porfa? Ah, bye. Ajá, gracias. Vaya chicos, este, vamos a comenzar. Alexis Ernesto Flores Castillo. No está. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. No está. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Eh, Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa Roxana. ¿Dónde está? Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Eh, Jaime Humberto García Méndez. Jaime Humberto. ¿Dónde está? Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. ¿Dónde está? Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana, ¿dónde está? Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Leslie Marcela. Eh, Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Liliana Elizabeth. Lourdes Michelle Hernández. Lourdes Michelle. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. Eh, María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Eh, Mar Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mar Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Mélida. Miguel Ángel García Cruz. Present. Miguel Ángel. Present. Eh, Rafael Present. Ernesto Hernández Martínez. 
Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Eh, Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. William Ernesto. Okay, very good guys. So thank you very much for joining. And uh, let me see. Uh, Okay, very good. So I was contesting that Rose. Okay, so well, guys, thank you very much for joining today. Thank you for being so punctual, and we're going to start today with our our class, our session number six, right? Pero quizás antes de comenzar directamente a lo que vamos, voy a me voy a preguntar. Hay alguna pregunta con respecto a la plataforma? Algún ejercicio que no se haya completado o no se haya finalizado porque todavía hay dudas? Acuérdense que la forma en la que nosotros trabajamos las preguntas sobre la plataforma o cualquier pregunta es que usted anota la pregunta, usted anota el número de ejercicio, ¿verdad? Y eh, en ese, en ese, um, en ese pues, orden venimos acá y lo contestamos, ¿verdad? Así de que, este, pues, solo les recomiendo, ¿verdad? De que lo anoten, me lo traigan acá y con mucho gusto lo contestamos. Pero pregunto desde ya para que no nos vaya a tomar al final pues más tiempo y yo no los pueda eh, atender mejor. Dígame, Jaime. Hola, buenas tardes. Perdón que me agarró la tarde, no pude estar en, en, este, cuando pasó lista. Ah, no se preocupe, pero yo en la fui... segunda ronda. En la segunda ronda pasó uh -huh. y ahí va a quedar grabado, tranquilo. No se preocupe. Ok, pero hay, hay, este... hay preguntas, chicos, sobre la plataforma. Sí, es de la 14.4. Yo fui quien le compartió la captura de pantalla. Muy bien, vamos a trabajar entonces el 14.4. Y sí, chicos, siempre acuérdense de traerlos para acá porque, pues, es de darle explicación y por teléfono es, es bien complicado, especialmente, como les digo, pues, que yo tengo otro trabajo. Entonces, es el eh, almuerzo y me vengo directamente para acá con ustedes. Entonces, eh, me sale mejor que ustedes me las traigan acá y así las contestamos todos juntos. Voy a abrir la plataforma para que podamos eh, resolverlo desde acá. Permítanme. Y se lo voy a compartir. I'm going to stop sharing here. And I'm going to start sharing here. Ahí está. Ok. Ahorita está cargando. ¿Verdad? Vamos a, a entrar a la, a la plataforma. Es el, me dijo, el 14.1. Jaime, 14.1. Punto 2. Punto 2. 14. 14. No, perdón, 14.4. 14.4. Pero, ¿será que es 4.4? Como son cinco es secciones, que, ¿verdad? Per, perdóname, es que le, le dije al revés, es 4.14. Muy bien. 4.14. Acá está. Vaya, ah, ok. Tenemos acá este knowledge check, ¿verdad? Entonces dice, instructions, look at the image, image, I'm sorry, below, and answer the questions with short answers, ¿ok? Vamos a ver la captura que nos mandó. Eh, yo estaba así medio viendo antes de, de, de comenzar la clase. Aquí medio vi la, la captura. Lo que sí estoy viendo es que no siento que sea problema de, de, del tema en sí, sino más bien de, de puntuación o probablemente de, de espacios, porque vi ahí que habían, no habían espacios. Eh, aquí está. Ok, en la primera, ¿verdad? Dice, is Bruce wearing a light green jacket? Bruce, right? This is Bruce wearing a light green jacket. Ok, bueno, vamos a contestarle y vamos a ver qué tal nos va. Ok, entonces de acuerdo a la, a la respuesta que tiene Jaime acá, ¿verdad? Eh, yo, la, yo la veo correcta, pero chicos... Lo que Jaime ha contestado es de la sección 4. Esto es present continuous, right? Present continuous es, digamos, eh, 
es una estructura ya un poquito más completa, ¿verdad? Que lo que hemos estado viendo con el verbo to be. Con el, con el, con el present continuous, ¿verdad? Nosotros tenemos acá una estructura diferente. Por ejemplo, yo puedo decir, I am wearing, oops, I am wearing a striped shirt. No, blouse, creo que esta es una blusa. I am wearing a striped blouse. As you can see, this is the blouse that I'm wearing today, okay? So, and it has stripes, right? Tiene rayitas. Entonces, I'm wearing a striped blouse. And if I want to say something negative, that's going to be, I am not wearing a dress. I am not wearing a dress. I'm wearing a striped blouse and pants, okay? And if it is a question, okay, y viene mi mamá y me pregunta, Are you wearing, oops, are you wearing a striped, oops, striped a blouse? Oops, okay, are you wearing a, a striped blouse? Entonces, la estructura de acá, chicos, es siempre utilizando el presente continuo, ¿verdad? Y lo utilizamos de una forma distinta. Este tema, por supuesto, lo vamos a ver en la semana 4. Ahorita recuérdense que estamos a la mitad de la semana 2. Entonces, cuando yo uso wearing, el verbo wear es vestir, ¿verdad? Entonces, I'm wearing a striped blouse. Yo estoy vistiendo una blusa rayada. Entonces, when I'm saying that, I'm talking about things that are happening right now. Cosas que están sucediendo. Por ejemplo, the teacher is speaking, right? Okay. The teacher is speaking, right? Speaking. Ok. Entonces, en ese caso, no hay ningún problema. Porque eh, prácticamente, pues, lo que yo tengo es, es este presente continuo. Y acá vamos a ver los elementos que yo necesito. Por ejemplo, si es una oración afirmativa, lo que necesito primero es un subject, ¿verdad? Luego necesito mi verb be. Perdón, sí, mi verb be, right? Luego necesito un verbo, pero este verbo es main verb, o sea, que es el verbo principal de la oración y ese verbo lleva ing, ¿ok? Y aparte de eso, yo necesito un complement, ¿ok? Entonces, acá, bueno, lo voy a bajar un poquito así. Acá eh, tengo lo, todos los elementos, entonces lo voy a mover acá. I am wearing, ¿verdad? I am wearing a striped blouse, ¿ok? I am wearing a striped blouse. Just have a down with that one. Oh, siento que le hace falta algo a esto, pero... No, así está bien. Pensé que era doble, doble P, pero no, es just ok. It's right. Muy bien. Eh, uh, luego en la segunda, I am not wearing. Bueno, en este caso son los mismos elementos que yo tengo acá. Ok. Escuchan otra vez. Cada vez que la ticha Marcela va a dar clase, un bebé llora por otro lado. Dice, I am not wearing. Entonces acá tengo el I. Acá está el ver. Y acá está el complement, ¿ok? I am not wearing a dress. Y luego, pues, para las preguntas, voy a borrar esta que está acá, ¿verdad? Y lo vamos a poner acá. Y en este caso, pues, como ya sabemos, hay un switch, ¿verdad? Entonces, esto, el verb be, pasa al principio. Y luego, mi subject pasa como segundo lugar, ¿ok? Are you wearing, right? A striped blouse. Entonces, esa es la estructura, ¿verdad? Que vamos a ver en el nivel, en la semana 4, present continuous, ¿ok? Bueno, cuando yo tengo preguntas así, yo puedo contestar de, de una forma corta, short answers, ¿ok? ¿Cómo contesto yo con short answers? Bueno, si mi mamá me pregunta a mí, ¿Are you wearing a striped blouse? Yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, yes, I am, or... No, I am not. 
¿ok? Or, si yo pregunto, is Beth, is Beth, la que está ahí en la pantalla, is Beth wearing a jacket? Is Beth wearing a jacket? Pues en ese caso, ¿verdad? Si yo, uy, voy a mover acá, perdón. Is Beth, oops. Is Beth wearing a jacket? La respuesta es, yes, she is, ¿ok? Entonces, acá lo que, eh, lo, que, lo que Jaime pues estaba resolviendo es un ejercicio con short sure answers, ¿ok? Entonces, cuando yo hago, estoy contestando, vuelvo a recalcar, la plataforma es bien sensible. Si usted no escribió un punto donde tiene que escribirlo o si usted no deja un espacio correspondiente, porque ahí vi que había unas que estaban unidas, dos letras, se lo va a tomar como incorrecto. Entonces, lo vamos a probar con las respuestas que tiene Jaime y vamos a ver qué nos dice la, la plataforma. Esto eh, lo voy a, quizás lo voy a dejar acá para que les quede ahí la información. Voy a darle clic. Y ahí queda. Bye. Entonces, vamos ahora a contestar. Ups, perdón. Vamos ahora a contestar. Y pregunta acá, is Bruce wearing a light jacket? So, a light green, I'm sorry, light green jacket. Apparently, Bruce is wearing a jacket. Lo que sí no sé es si es light green. Parece que sí, right? But we're going to answer, right? So, la respuesta que tiene acá Jaime, ok. Voy a abrir otra vez. Dice, yes, he is, ok. Yes, primero la mayúscula, yes coma, he is, punto. ¿Ok? Luego la segunda pregunta, ¿Is Nick wearing sunglasses? ¿Is Nick, Nick, verdad, wearing sunglasses? <coughs> He's wearing glasses. Sí, es, tiene lentes, pero no son sunglasses. Son, esos son glasses. Glasses son estos, esos son glasses, pero sunglasses son los lentes oscuros ya para el sol, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ahí él había escrito... Yes, he is. Cuando es, no, he isn't. Right? No, he isn't. Otra cosa. Tiene que revisar bien en el teclado cuál es la apóstrofe que usted está usando. Porque hay dos y si usted está utilizando el apóstrofe incorrecto, se lo va a tomar como incorrecto también. Tiene que asegurarse que sea el apóstrofe correcto. Hay uno que es como más inclinadito a la, a la derecha y otro que es recto. El que está inclinadito a la derecha no es, es el que está recto, la apóstrofe es straight. Bueno, entonces pregunta aquí, ¿Is Nick wearing some glasses? No, he isn't. ¿Por qué? Porque he's wearing glasses, right? Vamos a ver. Eh, is Beth wearing a purple jacket and pants? You see? Purple jacket and purple pants, ¿verdad? Entonces, is Beth wearing a purple jacket and pants? Bueno. En ese caso, pues ya lo comprobamos y parece que sí. Y aquí, en la número 3, Jaime había escrito, no, she's not. Cuando en realidad sí está usando. She's wearing purple jacket and purple pants. Entonces, en ese caso es, yes, she is. Ok. Yes, she is. O sea, sí, eso es lo que está vistiendo ella, right? Muy bien. Luego pregunta, is John... Wearing blue jeans. Is John wearing blue jeans? Está bien difícil ver la foto. Así que esta vamos a hacerla así como que guessing, ¿verdad? Adivinando. Is wearing blue jeans. Mm. Pues no parecen blue jeans, pero anda usando camiseta. Veamos, ¿ok? En este caso, eh, Jaime ya ha contestado, yes, he is, pero no tiene punto final y también... No hay espacio entre yes, la coma, todo va junto. Y eso debería ir así, yes, he, is, ¿ok? Eh, or his, ¿verdad? Pero en este caso, pues, yo la voy a dejar así, a ver qué me dice. Acá, en la, la que me mandó Jaime, le hace falta este espacio de acá. Vamos a ver cómo la toma. Pueda que nos lo tome mala, pero vamos a comprobar por qué. Y la última, is Anita wearing a yellow skirt? Is Anita wearing a yellow skirt? Skirt es falda, but the color is not yellow, it's blue, right? So, is Anita wearing a yellow skirt? No, right? 
Y en el caso de, de Jaime, él le había escrito, yes, she is, pero no. Ups, perdón. No. She isn't. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo nos lo toman y a ver en qué nos hemos equivocado. Entonces, is Bruce wearing a light green jacket? Nosotros decimos que sí. Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, right, he's not. He's wearing glasses, so no, he isn't. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Purple jacket, purple pants? Yes, she is. Is John wearing blue jeans? Pues tal vez pueda que sí, porque he's wearing a t-shirt. Es usando una camiseta, así que pues me imagino que son jeans. And is Anita wearing a yellow skirt? No, she isn't, because the skirt is blue. Ok, vamos a ver. Y aquí nos va a decir en que nos hemos equivocado. Ok. Bueno, ya ven, todas están correctas. Y lo de John, la duda que teníamos parece que sí era cierta. Parece que no. Vamos a probar con no, porque no parecen jeans, honestamente. No, he isn't. Oops, no, he isn't, ¿verdad? Y le vamos a dar clic en submit. Y es correcto, no está usando jeans, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que leer bien la pregunta y ver las pictures para que estemos contestando correctamente, ¿verdad? Y si se fijan, aquí va un punto al final, ¿verdad? Los espacios, el apóstrofe que estoy utilizando es esa, la que es recta. Si es, ocupa la que está inclinada hacia la derecha, se lo va a tomar como malo. Si no comienza una oración con mayúscula, se lo va a tomar como malo si es al inicio. Si no termina una oración con un punto, pues probablemente no se lo tome también como bueno. Entonces, la plataforma, como les mencioné la vez anterior, no es que... No es que sea caprichosa, solo que está diseñada de tal forma que usted pueda también cumplir todos los, eh, todas las reglas de puntuación, ¿verdad? Y también minúsculas y mayúsculas, ¿verdad? Así que no sé, chicos, si hay alguna pregunta. Quedó muy bien claro, gracias. Bueno, ya sabe la orden, Jaime, qué bueno. ¿Alguien más que tenga preguntas? Ayuda con la 4.11. Con mucho gusto, 4.11. Vamos a regresarnos. Eh, Le voy a guardar este screenshot. Permítame. Give me one second. I'm going to stop sharing here. And let me add. Let me just save the screenshot, ¿ok? Recuerden activar su cámara, chicos. Don't forget, me falta la de Stephanie y la de Carolina. Y la de Ludivina también. O no me las carga, no sé por qué. Eh, give me one second. It's close. Ok. Vamos a ver. Don't forget to activate your cameras. Today we are 22, ok. 4.11, ¿verdad? 4.10, 4.11. Let me share the screen with you one more time. And I think it's this one, 4.11. Ok, vamos a ver qué nos dice el 4.11. Dice instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Cuando yo digo negative connotation, positive connotation es con un significado positivo o negativo, right? Follow the example. It says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Or I am wearing high heels, comma, too. And then you have here instructions, right? Lo mismo, ¿verdad? el mismo ejemplo. Entonces, acá tengo a Claire, right? It says, my name is Claire. I am wearing a suit today. Entonces, en este caso, según el ejemplo, ¿verdad? Eh, vamos a escribir, I am wearing high heel too. En el sentido de esta oración sería, yo estoy usando un traje verde hoy y también zapatos de tacón alto. Too, también, ¿ok? Entonces, acá sería, I am... Wearing high heels too. 
En este caso no necesito iniciar con mayúscula porque ya la oración ya está iniciada, ¿verdad? No necesito un punto porque es una oración que sigue, ¿verdad? Y lo único que aparentemente me está pidiendo en este ejercicio es el verbo to be y el verbo con ing, ¿ok? Entonces en este caso sería I am wearing, ¿ok? It's raining today, but, pero, ¿cómo nos quedaría acá? It's raining, but. Esta es la de acá arriba, ¿verdad? Ajá, aquí está, acá arriba. It's raining, but. I'm not wearing. I'm not wearing, ok, but. Vamos a ver cómo nos las toma, ¿verdad? I am not wearing. Pobrecita, no andaba lista, ¿verdad? No viste un raincoat. Un raincoat, raincoat es un impermeable, ¿verdad? Creo que sí lo llamaríamos acá. I am not wearing a raincoat. Ok. Luego down below. Esa es la picture number one. Picture number one. My name is Claire. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Then picture number two. Look at these two um, guys, right? One girl and one boy. They're having fun. And it says, it's hot today, right? It's very hot today, como este día también. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Now, con esta palabra tengamos cuidado, porque si it's a teacher, teacher, it's me, right? It's a t-shirt, t-shirt. It's very uh, sunny. But, what? But, blah, 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 sunglasses. ¿Qué creen que deberíamos agregar acá? Are not wearing. Escucho una vocecita. Ay, yo creo que soy yo. Yo pero creo que es Ruth. Escucha. Sí. Ruth, ¿será que no tiene volumen? Mira, voy a revisar el mío porque yo creo que yo soy. Permítame, Ruth. Creo que yo soy, Ruth. Okay. Sí, yo soy. Continúe, ah. Ruth, perdón. Sí, disculpe. They are not wearing sunglasses. Ok, vamos a probarlo así. así. <ríe> They, ¿verdad? They are not wearing sunglasses. Entonces, en ese caso, vamos a agregar solo verb B, que es are not, o también podemos probar con aren't, ¿verdad? Eh, wearing sunglasses. Vamos a ver si nos, to nos la toma así, ¿ok? Then, in picture number three, picture number three, ¿verdad? Tengo ahí, uh, it's a guy, right? His name is Philip, right? Or Phil, I'm sorry. Phil is wearing a suit today, right? Phil is wearing a suit today. ¿Cómo nos quedaría la oración? He, blah, 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 a brown shirt. ¿Cómo nos quedaría? He is wearing a brown shirt. Ok, he is wearing. Very good. Entonces vamos a comprobar a ver si están correctas. Bueno, aparentemente las que hemos hecho sí, solo la última no, no la, no la tomó bien. Entonces si usted se fija acá, ¿verdad? Ahí van. No sé si hemos contestado su pregunta, Luz Divina. Las demás las tomen correctas porque no lo vamos a hacer todo, ¿verdad? Ok, contestamos la pregunta, Luz Divina. Sí, gracias. Solo me faltaban esas dos porque las últimas ya están buenas. Excelente, muy bien. Gracias. Thank you. You're welcome. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a la plataforma, chicos? Questions? ¿Algún ejercicio o algo que no haya salido eh, de la forma como, como eh, esperaban? ¿No pare? Bye. Entonces estamos bien ahí. Now, guys, remember, right now we are in week number two. Estamos en semana dos, ¿verdad? Entonces para la semana dos, eh, remember the sections, right? Las secciones que vamos a trabajar es la sección tres, solo una. And the midterm exam. Midterm exam. Y pues eh, la última clase de la semana dos, que sería el miércoles. La última clase de la semana dos 
se discute solamente temas relacionados con el examen y el examen eh, itself, ¿verdad? Así que si hay preguntas de examen, se, las preguntas de ese examen se contestan en la última clase de la semana 2, que sería el miércoles, ¿ok? Entonces, eh, acá está, section 3 uh, at midterm exam, ¿ok? Así que, don't forget to uh, bring your questions, right, for that day. No olviden traer sus preguntas sobre el examen el día miércoles, ¿ok? Then, eh, if you want to continue, si quiere avanzar en la plataforma, no hay problema, puede hacerlo. Este, solo que si usted se va al final a, a ver si ya está el certificado, no le va a aparecer. Le van a aparecer hasta que Insafor empiece a aprobarlos. Quiere decir de que, pues, aún no, aunque usted termine, pues ya no le va a aparecer el certificado. Hay que esperar porque toma un par de semanas. Así de que, eh, if, you, if you want to check that, todo lo que tiene que hacer es irse a la parte de, las, de, la, de su progreso y ahí le va, le va a ir diciendo cuánta nota tiene, ¿ok? Así que let me go ahead and uh, stop sharing here and I'm going to start sharing here. Ok. Si no hay preguntas, let me continue with the class, right? And uh, we have here, right? Eso es lo que vimos la semana pasada. We talked a little bit about prepositions. We played with uh, verb B. Right, and today we're going to continue with section number three. Now with section number three, right, um, we are going to talk a little bit again about, about verb B, siempre con el verb B, but uh, the lesson objective says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons, okay? Entonces, it's like an introduction, introduction to that topic, and then uh, it just teaches you, right, about yes, no questions and WH questions. Para lo cual, pues ya hemos comenzado, right? And I think we did this exercise, hicimos este ejercicio con ustedes. No. Okay, vamos a ver. Entonces, the question is, where are you from? Thank you, Heidi. Where are you from? And then uh, we got um, the 10 largest cities in the world, right? The 10 largest cities in the world. And this is based on the population in the metropolitan area, right? So we got Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao, Sao Paulo, right? Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, which is, uh, I think in the past, it was called Bombay and Los Angeles. So all those cities, and then we got the countries. We got Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the United States, okay? So Tokyo, where is Tokyo located, guys? Japan. Okay, very good, that is correct. Tokyo is located in Japan, right? Mexico City. Mexico. Mexico. Mexico, correct, right? And then we got New York City. The United, United States. States. <laughs> the United States. States, right? The Big Apple, right? Then uh, Seoul. Korea. 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 Very good, right? It's in Korea, right? And what about Sao Paulo? Brazil. Brazil, Brazil. Brazil right? And then Jakarta. Uh -huh. Someone? I guess Indonesia. <laughs> yes, it's correct. It's in Indonesia, right? Indonesia. What about Osaka? Osaka? In which country? Japan. Japan. It's correct, right? Osaka is located in Japan, right? Delhi. India. Correct, right? Delhi is located in India and Mumbai. Mumbai. Where is Mumbai? Indonesia. Are you sure? No. <laughs> <laughs> no, actually Indonesia, I mean, uh, Mumbai is located in India, right? In India. It's uh, one of the largest cities in India, Mumbai. And then what about Los Angeles? 
The USA. The USA, right? Or the United States is correct. Very good. Okay, so those are the 10 largest cities from, um, I mean, in the world, right? We got more nowadays, right? Because actually, um, it's something that, uh, it's, it's been growing, right? It's been growing. Who is Veronica? Veronica? Hay dos Verónica, creo. Pues, es que estoy preguntando porque aquí veo un mensaje en la plataforma. Ah, ese es mío. Ah, vaya. Solo que si estamos en la clase, mejor díganme en la clase porque nos pueden preguntar porque estamos preguntando eh, algo de la plataforma si estamos en clase. Entonces, si usted ahorita con mucho gusto lo vemos, denme el número, Verónica, para, para, que, para que lo revisemos. Ah. Es que lo tengo en el teléfono, tengo que buscarlo. Mm, va, okay. permítame, solo voy a contestar yo porque sí, sí tengo que contestar en este caso. Okay, let's see. Uh, give me one second. This is in section two, right? So, tiene que ser sección dos. This is 4.0. This is. Voy por el tres, ya voy. Es que vengo del 4.11. Uh, B A. Voy por el midterm exam. Con el midterm exam, si ya lo han hecho, me avisan, ¿verdad? El miércoles si sí, hubo algo que, que les dio dificultad. It's loading, está cargando. Aquí está, sección 3, sección 3, es cierto, sección 3. Si de repente se pone lento es porque está cargando la plataforma. Eh, veamos. No, check. No, stress, lesson objective, numbers and agents. Lesson objective. Creo que tiene que estar antes, aquí por el 3.4. Michelle, el de las preposiciones está en el 2.10. Vale. 3.10. Gracias. Loading. Está cargando. Ahorita contesto, Ruth. Perdón que no le haya contestado. Disculpe. Two point ten, me dijo Ruth. Es este. Can you hear me, guys? Me escuchan? Yes. Ah, okay. Yes. Very good. Uh, it says instructions, look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answers, it says, right? Okay, veamos el que nos mandó Verónica. Let's see. Uh, aquí está. It says next to the television, bye. Uh, remember, aquí la oración ya está iniciada. Dice, the, book are, the books are. Entonces, cuando yo voy a contestar, como la oración ya inició, ya inició con mayúscula, lo que viene... No está presentando. Ah, pero es el... Es el la, me estaba basando en la foto de ella, pero ahorita se los pongo acá. Permítame. Ok. Ajá. En la fotito de ella, ella ha puesto... Eh, acá. In the book bag, dice, ¿verdad? Okay, that's number number one, right? The books are, okay, in the book bag. Creo que in the book bag. No sé si lo va a tomar como book bag. ¿A ustedes cómo se los tomó, chicos? Sí, está bien book bag. Es solo que va separado. 
ok, in the book bag, ok, sí. y al final, ¿puede agregar el punto o no? Porque aquí está un punto, ya, ya se fijaron, eh, sin hay punto. un puntito, por eso, ajá, es sin punto porque aquí está el punto, acá, ve, you can see it, al final, quiere decir que si ya está colocado acá, no lo necesita, ok, then the DVD player, the DVD player, Where is the DVD player? Ah, es que creo que se la tomó mal la Verónica porque hay doble espacio entre in y the book bag. Right? Creo que eso es lo que le tomó incorrecto. Where is the DVD player? Next to the television. Correct. Entonces, en este caso, Verónica se lo tomó incorrecta porque usted inició con mayúscula una oración que ya inició. Entonces, yo debo iniciar con minúscula, right? Eh, next to the television. Television, pues no le agregaría yo mayúscula, tampoco punto porque ya está acá el punto, ¿verdad? Y la number, number five, ¿verdad? Number five dice the wallet is. The wallet is. Where is the wallet? Under the newspaper. No. On the purse. Ah, ok, on the purse, muy bien. Pero acá ella inició con mayúscula. ¿Verdad? Y hay que iniciar con minúscula. Y hay doble espacio entre the y the purse. Right? On the purse. Ok. On the purse. Y sin punto. Vamos a ver cómo nos los toma. Teacher, teacher. En ¿Hm? letter C. Is correct. Uh, the answer. Six. ¿Cuál, corre, cuál, ¿Cuál número 6? 6. Eh, ¿Quieres que contestemos la 6? Ah, la 6. Ah, ok. ¿Cuál es la respuesta que usted me daría acá? The cell phone is. On, on the... From the... In front of the, the address book. In front of the address book? Yes. ¿Qué, dice, qué dicen los demás? Yes. Yes. Pero, es, pero es in front of. La preposición, yeah. en este caso, Miguel, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, en este caso, Miguel, es in front of. Y usted me dijo in front, right Y es in front of, en este caso, the address book, me dijo, ¿verdad? In front of the address book, ¿ok? Entonces, sin punto, y le vamos a dar clic a submit. Y ya no va a decir si está correcta. Y si sí está correcta. Ah, ok. Okay. Ajá. Entonces, la razón, Verónica, porque, la que, porque salieron mal es porque hay doble espacio entre una palabra y la otra y porque estaba iniciando con mayúsculas oraciones que ya habían iniciado y que solo eran una continuación o el resto para complementar esa oración, ¿verdad? ¿Contestamos su pregunta, Verónica? Sí, gracias. Bueno, ya está. Solo déjenme darle clic acá en Stop Share y let's continue. ¿Hay alguna otra pregunta con la plataforma? No se preocupen si de repente sienten que pues eh, no pasamos a lo, a lo siguiente de la clase, siempre va a haber tiempo, pero creo yo que lo esencial es lo de la plataforma, ¿verdad? Porque eh, esa es la única hora que tenemos para resolver todas esas dudas, ¿verdad? Y pues es bueno también resolver eso y que no quedemos con algunas partes incompletas. Si usted de repente tiene una duda con, una, con, una, con algo de la plataforma, déjelo pendiente y usted continúe en lo que usted pueda. Solo déjelo pendiente, lo vemos acá, para luego usted lo completa y pues ya va avanzando en todo eso. Ok, so that's what we were, um, this is what we were uh, discussing before, right? Now, this is the conversation, right? This is the conversation the, um, that section is making reference of, ok? Entonces, the conversation is called, are you from Seoul? Right? And then we got team and Jessica having a conversation, right? Tim, uh, Tim says, are you from California, Jessica? Oh, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, we're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is, right? I'm going to read it one more time. Voy a leer una vez más, okay? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, 
We're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is, right? So all the questions that you can get from the conversation are yes, no questions, okay? ¿Cómo sé yo que todas son yes, no questions? Porque todas han comenzado con el verbo to be y porque la persona ha decidido contestar ya sea de forma corta o de forma extendida, right? So, uh, we're going to have some volunteers to practice the conversation. Okay, volunteer Jaime y Jorge y Kevin. Bueno, tengo cuatro, así que Jaime y Bruce, me ayudan ustedes primero y luego tengo a Kevin y Jorge. Okay, so Jaime, you're going to help me with Tim and Bruce, you're going to help me with Jessica, please. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea ori originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dajon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you very much, guys. Good job. I really appreciate that. Now we're going to have Kevin and Jorge. Kevin and Jorge? Yes, teacher. Uh, Kevin, you're going to help me with team. And Jorge, you continue with the conversation, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California. No, but we were from Korean original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Very good. Excellent, guys. Thank you very much. Okay. Now, let me have um, uh, Daniel. Daniel and who else? Want a volunteer mass? Daniel and Rodrigo. Daniel, you're going to help me with team. And then, Rodrigo, you continue with the conversation. Are you from California, Rodrigo? Where my family is California now. But where my friend Korea is original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Jeju. So, so is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you very much, guys, for uh, for that participation. Okay, so just let me check the pronunciation of this word. Um, one moment. It's loading. Seoul, Seoul or Seoul, right? Seoul is pronounced in Korea or Seoul, right? Okay, very good. Thank you, guys. I just wanted to make sure. So we're going to take from the conversation, right, some of the, well, the questions that we got, right? And we're going to make it through a text here. So the first question that we have is, are you from California? Dejemos el nombre de lado, right? Are you from California? Okay. So, second question that I have is, um, are you from Seoul, right? Are you from Seoul, right? And then uh, the next question is, is your first, oops, your first language, Korean? Okay. So here we have all the questions that we can get from the conversation, right? Now, let's go ahead and get the answers. Vamos a conseguir las respuestas en un momento. But 
let's go ahead and check here the, um, the structure, okay? Vamos a dejarlo junto todo. And we're going to start here. So what is the first element? Primer elemento que tenemos, chicos? Verb to be. Verb to be. Muy bien. The first element is going to be per be. So we're going to remove everything else, right? We're going to remove everything else because our first element is going to be verb to be. Muy bien. So after the verb be, what do we have? Subject. Muy bien. Subject. It's going to be subject. Okay. It's, are you from California? Are you from Seoul? Is your first language, right? En este caso, pues, es un, es un subject bien largo, ¿verdad? First language. Todo first language is a subject. Es tu, tu lengua materna, ¿verdad? First language. Uy, perdón, aquí es from California. Right. Acá. Y pues el siguiente elemento es? Complement. Complement, muy bien. Entonces acá I'm going to add my complement, right? Complement. Y aquí nos hace falta un... <coughs> Bless you. Salud. Thanks, <laughs> You're welcome. And then I need my question mark. Right over here. Okay. Entonces. Y estamos completos. Okay. Entonces ahí están los elementos. Right. As you can see. Como pueden ver. Todos los. Todas contienen la, la información que. Eh, oops, que deben tener. Okay. Ahora bien. Eh, they already asked the questions. Right. But then also we need to get the answers. I'm going to. Move a little bit here. Ahí. Entonces, what are the answers? Well, eh, para la pregunta, are you from California? It says, well, my family is in California now, but we're from Korea. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la respuesta? Are you from California? Mm -hmm. What would be the answer to the question? Yes, are you from? I am. Okay. Do you think she is from California? Is ella de California? Uh, yes. No, no. No, she no. Ok, en ese caso es no, she isn't. ¿Por qué, teacher? Porque ella le, le contesta, well, my family is in California, but we are from Korea, Korea originally, right? Son de Corea, pero viven en California. Entonces, are you from California? No, I am from Korea, but I live in California, right? Then, second question, are you from Seoul? No, she isn't. Okay, no. She isn't or I am not, ¿verdad? Porque está, ella, ella, ella contesta en primera persona, right? No, she isn't or no, I am not, okay? She's not from, Korea, from, uh, from Seoul, right? It says that she's... From somewhere else. De donde es ella? Where are, where are they from? She's from Daejeon. She's from Daejeon, right? Muy bien. And to the third question, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Muy bien. Is your first language Korean? Ahora bien, como en este caso, pues, it es eso, o sea, su lengua materna, por eso contestamos con yes, it is. Y es ahí eh, bien importante, pues, eh, eh, recordar, ¿verdad?, el uso de eh, la tercera persona. Muy bien. Entonces, then, uh, this is like, like the main thing. Eso es como lo principal de la sección 3, ¿ok? Is there any question? Any question that you may have regarding this? No hay preguntas. Okay, very good. So what I'm going to do is that I'm going to get the screenshot from here. And I'm going to keep it for you and send it later. Eh, si no han tenido tiempito de practicar con los links que le mandé, hágalo porque ahí hay varios eh, que sirven para practicar esta estructura. Okay, so let me go ahead and clean, the, uh, clean my drawings. And we're going to move on. Okay. Entonces, 
Then uh, in 3.2, punto numero dos in section three, okay? It says, in this class, you will learn how to form negative statements and yes, not questions with B. Pero, ya lo hemos hecho, así que para nosotros esto es como un review, porque ya lo, ya lo sabemos, okay? Entonces, this is the, the, the structure that is presented in the, um, in the platform, okay? And the instructor um, explains a little bit, right, each of the topics uh, carefully. So the negative statements and just no questions are, you know, very simple, como ya lo vimos, right? Sabemos que la única diferencia que hay entre las, las afirmativas y las negativas es que el verbo to be va en negativo, and that's it. I am from San Salvador. I am not from New York, right? You are early. Tú llegas temprano, you're not late, right? Uh, my mom is from Honduras, no es cierto. My mom is from Honduras, she's not from Russia. She's not from Russia, right? Entonces, eh, las negativas, todo lo que nosotros tenemos que hacer es usar el verbo to be en negativo. And that's it. Ahora bien, usted escoge cuál es la forma del verbo to be en negativo que quiere elegir, que quiere utilizar. Si va a ser the full form, que es... Uh, you are not late, or she is not from Russia, o si usted lo quiere utilizar con contracción. She isn't from Russia, or you aren't late. O si usted lo quiere utilizar abre, uh, abreviando solamente el verbo to be como lo tenemos en pantalla. You're not late. ¿Cómo así, teacher? No entendí, deme los tres ejemplos. Bye. Entonces, en este caso, ups, perdón, en este caso tengo acá eh, ay, aquí está. Tengo acá, eh, I am not from New York, ¿ok? Entonces yo puedo decir, no, la segunda, perdón, you are not late. Esa es la que tenemos acá, you are not late. ¿Cuáles son las otras dos formas que puedo utilizar? You aren't late o puedo utilizar, permítanme, se lo voy a poner uno. Okay. You are not late, you aren't late. O, you are not. You are not late. Entonces, la primera es abreviando el verbo to be. La segunda es con una contracción. Y la tercera es the full form o la forma completa. You are not late. You aren't late. You are not late. ¿Ok? Entonces, ese sería para este caso, ¿verdad? Para el siguiente, she's not, right? She's not from Russia. O, yo puedo decir, voy a hacer para acá. Yo puedo decir, she isn't. She isn't from Russia. Right? Or, she is not from Russia. Ok. Entonces, tienen tres formas en las que ustedes pueden contestar. Abreviando el verbo to be como las dos primeras. Usando una contracción como la segunda. O, las formas completas como en la tercera, ¿ok? Entonces, those are like just no questions with B, right? The way I can, I, perdón, those are the negative sentences with verb B, ¿ok? Cualquiera de las tres estaría correcta. Now, eh, luego tenemos las preguntas. Bueno, en este caso, pues con las preguntas eh, es bien sencillo, ya lo vimos, usted sabe cuál es la fórmula, no hay ningún problema, right? Y como pueden ver ahí exactamente, ahí está, ¿verdad? First I have verb B, then I have my subject, and then I have the complement along with the, verb, with, the, with the question mark, ¿verdad? Y lo que vemos al final son las short answers, right? Las respuestas cortas, short answers. Entonces, con las short answers, eh, yo no, no, voy a tener, no voy a tener que complicarme. ¿Por qué, teacher? Porque si a mí me preguntan, is he from Chile? Is he from Chile? Entonces, ya, me ya vi la pregunta, es con verbo to be, es tercera persona, es is. Entonces, si yo digo que sí está, voy a decir, yes, he is, or not, he isn't. Si me dicen, eh, uh, are they in Canada? Ah, verbo to be, ellos. Yes, they are, or no, they're not, or no, they aren't, ¿verdad? Entonces, just be careful with that, ¿verdad? Para que contestemos de forma correcta. Just let me clean... Um, My drawings here. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions? Preguntas? No, teacher. Muy bien, excelente. 
give me one moment. Oh, I didn't know that I can do that. <laughs> and then I have here, ¿verdad? Es la misma estructura que el, el instructor les, les vuelve a presentar, ¿verdad? En la segunda pantalla del video. Ahorita estamos entre el 3.2 y el 3.3 en la plataforma, ¿ok? Entonces, ahí el, el instructor les deja más información. Ahí les deja una formulita. Subject verb be, not plus complement. Abajo el verb, subject and complement for questions, ¿ok? So, my recommendation is for you to check on that, right? Chequee bien. Y, pues, si ustedes gustan, con mucho gusto, <laughs> les puedo mandar quizás unos links para que sigan practicando lo que es eh, questions. Uh, todos, de hecho, todos. Positive, negative, and question form, ¿ok? So I'm going to write it down. Lo voy a anotar porque ya luego. Es que son tantas cosas que tengo que hacer que si no la meto se me olvida. Oh, I have a, a notepad here. Okay, there we go. So we're going to send links. Send links to practice Kirby. Entre más practique. Uh, mucho más fácil va a ser manejarlo para usted. Bueno, I'm going to stop here for today, pero vamos a pasar la lista, así que no se me vaya a ir porque esto es requete importante. Eh, y eso, una cosa más, chicos, pues nos han hecho el recordatorio, ¿verdad? Recuerde, pues, que este programa es financiado por Insaforp, ¿verdad? Entonces, ellos requieren que en las auditorías que ellos realizan, ¿Verdad? Que usted ya haya finalizado buena parte de la, de la plataforma. Si usted tiene preguntas, si hay algo que no ha entendido, yo de verdad le agradecería que me lo haga saber, porque así lo vemos en la siguiente clase, ¿verdad? Y usted puede ir trabajando en la plataforma, ¿verdad? Eh, pues usted sabe trabajar con Insaforp es algo bien formal, ¿verdad? Y ellos pues eh, son... Eh, bien minuciosos al momento de revisar cada una de estas de, una, de, esta, de estos casos, ¿verdad? Vamos a ver. El primero es Alexis Ernesto Flores Castillo. Presente. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. No está. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Presente. Thank you very much, Carlos. Eh, Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Give me one moment. Daniel. Elsa Present. Roxana. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa Roxana. No está. Present teacher. Ah, ok. Elsa, ¿verdad? Present. Ok. Esther Beatriz Juárez Torres. Present teacher. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. No está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. No está. Kevin Emanuel Coreas Callejos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enrique Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Lourdes Michelle. Present teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. Eh, María Verónica Durán Rivera. María Verónica. Present teacher. Thank you very much. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. No está. Eh, Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Mélida del Carmen. No está. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Eh, Rafael Ernesto Hernández Martínez. No está. Rodrigo Vidal Cortés Pirula. Present teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present teacher. Thank you very much. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel. No está. 
Ruth Elizabeth Flores Bonin. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortez Moreno. Sandra Gabriela. Está. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panameño. Hoy no vino William. Bueno. Ok, guys. Thank you very much. Uh, solamente decirles han hecho muy buen trabajo el día de hoy. Y pues yo aún no he revisado lo de las notas, pero ya estoy a punto de, probablemente entre el día de hoy y el día de mañana, pero sé que la mayoría de ustedes ya han avanzado, ¿verdad? Y pues créanme que para mí lo más importante es que los temas queden claros. Por favor, si tienen preguntas, anótenla y tráiganmela a la clase, porque aquí yo tengo la oportunidad de poder, pues, explicarlo como, como debería de ser. Así que, thank you very much for joining. Gracias por el esfuerzo. Lo apreciamos muchísimo. And see you tomorrow, guys. Cuídense. Y para el que no ha comido, enjoy your meal. Buen provecho. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.